Xin kính chào quý vị và anh chị em đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chú Cú Thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật 30 mùa thường niên 5C Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác trộm cắp bất chính ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý vị và các bạn, ban đầu thì những lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không nhắm trước hết đến một giáo huấn về việc cầu nguyện đâu. Việc khắc họa hình ảnh hai con người lên đền thờ cầu nguyện trong câu chuyện thực ra chỉ là một cách thức để giúp chúng ta dễ dàng hình dung về họ trong một khung cảnh tốt nhất để nói về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con người bị gạt ra bên lề và đồng thời để phê bình những thái độ tôn giáo sai lạc. Thành ra cái khung cảnh cầu nguyện đó là cái khung cảnh để ở đó Chúa Giêsu dễ nói về Thiên Chúa, dễ nói về tình yêu của Thiên Chúa và đồng thời cũng là để nói đến một thái độ tôn giáo sai lạc thôi. Nhưng rồi sau đó Thánh Luca đã đưa vào câu chuyện một cách nhìn mang tính luân lý, nếu có thể nói như vậy, khi tác giả tập chú vào cái thái độ luân lý của hai nhân vật. À, và vì vậy, câu chuyện biến thành một cái trình thuật về hai tấm gương liên quan đến thái độ của con người ta khi cầu nguyện. Thế mở đầu trình thuật thì Thánh Luca khẳng định rằng Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này cho một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Rồi tác giả trình bày hai nhân vật điển hình hoàn toàn trái ngược nhau. Người pha trong câu chuyện dụ ngôn là người trung thành với luật mô Ông là gương mẫu của những kẻ tạm gọi là đạo đức. Còn người thu thuế thì trái lại là một con người bị coi là có tội. Đó là người cộng tác với quân xâm lược. Và vì vậy trong cái nhìn của đám đông dân chúng thời Chúa Giêsu, người thu thuế là điển hình của những kẻ tội lỗi. Thế hai con người này, hai nhân vật điển hình này đều lên đền thờ cầu nguyện. À, và bối cảnh cầu nguyện như chúng ta đã nói được sử dụng để làm lộ rõ hai cái thái độ tôn giáo điển hình trước nhàn thiên chúa. Thế rồi tác giả, mắc, tác giả Luca xin lỗi anh chị em viết Người pha đứng thẳng nguyện thầm rằng Lạy thiên chúa, xin tạ ơn chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình hoặc là như cái tên thu thuế kia không con ăn chay mỗi tuần hai lần con dâng cho chúa một phần mười thu nhập của con chúng ta thấy người pharisêu bắt đầu cầu nguyện bằng một lời tạ ơn con tạ ơn chúa lạy thiên chúa nhưng mà đọc kỹ thì ta thấy đây không phải là một lời tạ ơn đích thực mà chỉ là một lời tự tán dương mình trong một cái thái độ tự mãn rất là đáng ngại anh pha này tỏ ra hài lòng một cách thái quá về chính bản thân mình. Và anh tưởng rằng Thiên Chúa cũng phải hài lòng với anh bởi vì anh làm biết bao nhiêu việc tốt lành. 
Rồi sau đó anh ta so sánh mình với người khác Anh ta cao ngạo khẳng định mình không như bao kẻ khác à, Cuối cùng anh ta trình bày những điều tốt lành mà anh ta đã thực hiện được Thật ra thì tất cả những công việc anh ta kể ra Có lẽ đều là những công việc thật sự anh ta đã làm chứ không phải không Đúng thực là anh ta ăn chay mỗi tuần hai lần Vượt quá mức độ luật đòi hỏi Đúng thật là anh ta đóng thuế đền thờ một phần mười thu nhập của anh ta. Không có gì khiến cho chúng ta nghi ngờ cái điều đó cả. Điều đáng phàn nàn, điều đáng phàn nàn là ở phía sau cái lời tạ ơn của anh chàng pha ri này lại là một thái độ rất là sai lầm, rất là sai lầm. Anh ta không tạ ơn vì Thiên Chúa đã giúp anh tránh được những điều xấu và thi hành được những điều tốt. Anh ta lại tự phụ cho rằng những việc tốt lành mà anh ta đã làm là do sức riêng của anh ta. Những việc tốt lành mà anh ta đã làm là kết quả của những nỗ lực riêng của chính bản thân anh ta. Và từ đó anh ta cho rằng Thiên Chúa phải chuẩn nhận, Thiên Chúa phải phê chuẩn cái giá trị của những nỗ lực riêng đó của anh. Đó là một sai lầm lớn lao. Và rồi đặt mình trong so sánh với người khác, anh ta tự hào về chính mình và khinh thường họ. Anh ta đi đến một cái một cái thái độ phải nói là đáng trách. Thế còn người thu thuế thì thế nào? Tác giả Luca viết ở câu 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa Thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời Nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng Lệ Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi Sẽ là không cần thiết việc xác định Nơi chỗ người thu thuế này cầu nguyện ở trong đền thờ Anh ta đứng ở chỗ nào trong đền thờ Chúng ta chỉ biết rằng Anh đứng đằng xa Ở rất xa Trong tư thế của một kẻ có tội Và rồi Có hai hành động Có hai hành động Cho thấy rõ rõ, rõ ràng Cái ý thức của anh ta Về tình trạng tội lỗi của mình Trước hết Anh không dám ngước mắt lên trời Đây là thái độ thông thường nhưng không nhất thiết phải có của những con người tội lỗi khi họ cầu nguyện. Thì anh ta không dám ngước mắt lên trời vì anh ta hối hận. Hay vì anh ta sợ hãi. Hay vì vừa hối hận vừa sợ hãi. Chúng ta không biết. Nhưng mà cái hành động của anh ta làm đó là anh ta không dám ngước mắt lên trời. Cái hành động đó cho thấy rõ cái ý thức của anh ta về tình cảnh tội lỗi của mình. Rồi hành động thứ hai là việc anh đấm ngực. Vừa như là dấu hiệu tỏ lòng sám hối, vừa như là dấu hiệu đau đớn ở trong lòng. Cái hành động thứ hai này cũng cho thấy anh ta ý thức rất rõ về tình cảnh tội lỗi của mình. Thế bên cạnh hai là hành động đó là lời cầu nguyện của người thu thuế. Ở trong lời cầu nguyện, anh thu thuế không hề kể lể bất cứ điều gì. Anh không kể lể công phúc. Mà cũng không kể lể chi tiết những tội anh đã phạm. Anh chỉ văn nài, văn nài lòng thương xót của Thiên Chúa và anh tế nhận mình là kẻ có tội thế thôi. Và lời cầu nguyện của anh ta gợi cho chúng ta nhớ đến Thánh Vịnh 51 câu 3. Ở trong đó, anh chân thành phó mình cho lòng lân tuất của Thiên Chúa. Và anh không nhắc đến bất cứ một căn cứ nào về phía mình để dám kể mình là xứng đáng được ơn tha thứ. Anh ta này xin ơn tha thứ, nhưng không dám kể là mình là người xứng đáng được ơn tha thứ. Và ơn tha thứ như vậy sẽ hoàn toàn là ơn nhưng không do lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. Đó là cái cái thái độ và cái lời cầu nguyện. Cũng như thái độ bên ngoài, cái lời cầu nguyện được nói ra và cái thái độ tâm linh bên trong của người thu thế khi anh ta lên đền thờ cầu nguyện. Thế như vậy là tác giả Luca đã khéo léo mô tả cái thái độ của người pha và cái thái độ của người thu thuế rất khác nhau, hoàn toàn đối nghịch với nhau. Thế sau khi mô tả thái độ của người pha và thái độ của người thu thuế như vậy thì Chúa Giêsu tuyên bố ở câu 14a Tôi nói cho các ông biết Người này, tức là người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia, tức là anh chàng pha thì không. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu ở câu 14a này được mở đầu bằng một công thức rất là long trọng. Tôi nói cho các ông biết. 
Và như vậy đây là một lời tuyên bố Tuyên bố quan trọng, long trọng, chắc chắn đấy Của chính Chúa Giêsu. Thế người thu thuế Là kẻ đã tự nhận mình là người tội lỗi Lại được công bố là vừa lòng Thiên Chúa Đẹp lòng Thiên Chúa Và được nên công chính Mà chẳng phải làm bất cứ việc đền tội gì Nhưng trái lại Chính Thiên Chúa lại từ chối ơn cứu độ cánh chung cho kẻ đã cố gắng hết mình với tất cả những phương thế anh ta có trong tay để tránh những điều xấu và tuân thủ những đòi hỏi chi tiết của luật mô xê Đấy là một sự đảo lộn. Đấy là một sự đảo lộn rất khó hiểu. Thoạt kỳ thủy, kính thưa quý vị và anh chị em, có lẽ Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho những người pha là những kẻ phê bình Ngài vì Ngài thường xuyên lui tới với những con người tội lỗi, với những kẻ thu thuế. Lại còn công bố tin mừng cho những cái con người tội lỗi đó. Thật kỳ thủy có lẽ Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn này là cho những người pha thường ở phê bình Ngài như vậy. Cho nên cái điểm nhấn của câu chuyện là khắc họa hình ảnh Thiên Chúa là người cha đầy lòng yêu thương đối với những kẻ tội lỗi và Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước trong tình yêu cứu độ của Ngài. Chứ Ngài không ngồi chờ con người đi bước trước trong tương quan với Ngài. Điểm nhấn ban đầu có lẽ là như vậy. Người pha ri ở trong dụ ngôn đã cột chặt lời tạm ơn Thiên Chúa vào với một cái thái độ thứ hai của anh ta là sự khinh bỉ tha nhân. Anh ta tạ ơn Thiên Chúa nhưng anh ta lại khinh bỉ tha nhân và anh ta cột hai điều đó vào với nhau. Anh ta bị Đức Giêsu kết án nặng lời là vì anh ta đã không hành xử theo tư tưởng của Thiên Chúa là đấng yêu mến những con người tội lỗi. Anh ta đã không hề để cho lòng lân tuốt thương xót của Thiên Chúa được rạng tỏ ở trong cuộc sống và trong con người của anh ta. Đến nỗi anh ta trở nên thiếu sót và khắc nghiệt. Anh ta ngạo mạn trong tương quan với tha nhân và đó là điều đáng trách. Đây điều đáng trách không phải là anh ta đã ăn chay một tuần hai lần. Điều đáng trách không phải là anh ta uh, nộp một phần mười uh, thu nhập của mình uh, thuế thập phân theo luật của đền thờ. Điều đáng trách không phải là anh ta cố gắng hết mình để thực hiện luật. Mà điều đáng trách là anh ta thiếu sót và khắc nghiệt với tha nhân. Anh ta không để cho cuộc đời của anh ta được tỏa sáng lên cái tình yêu của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi, đối với những con người bất hạnh. Lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng lân tuất của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi đã không hề, đã không hề có một bất cứ một chút nào, phản ảnh nào, và không loa tòa rạng một chút nào trong đời sống và thái độ của anh ta trái lại, anh ta lại ngạo mạn, anh ta lại khắc nghiệt ở trong tương quan với những người khác nhất là với những người tội lỗi. Nhưng mà có lẽ điều mà Đức Giêsu kết án trực tiếp và mạnh mẽ hơn nơi cái người pha trong dụ ngôn này là cái thái độ sai lầm của những người pha ri đối với Thiên Chúa. Và đây là điều liên quan đến một trong những khía cạnh chính yếu ở trong cái chọn lựa của những người pha ri Thế chúng ta có thể thấy khác hẳn lời cầu nguyện của người thu thuế. Lời cầu nguyện của người pha ri trong dụ ngôn được đặc trưng bởi hai yếu tố này. Yếu tố thứ nhất là sự thống lĩnh của cái tội Xét như là chủ thể của mọi hành động Tôi đã ăn chay này. Tôi đã đóng một Tôi đây này Tôi thế kia Anh ta toàn chia động từ ở ngôi thứ nhất số ít Và anh rất là ngạo mạn về những điều anh đã làm được Sự thống lĩnh của yếu tố tôi Xét như là chủ thể của mọi hành động Và cái yếu tố đặc trưng thứ hai Đó là sự thiếu vắng Một lời xin ơn tha thứ Người pha chỉ nghĩ đến chính mình, coi mình là trung tâm ngay cả trong việc anh ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Anh ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa không phải là trung tâm, anh ta mới là trung tâm. Và anh ta chẳng hề xin ơn tha thứ bởi vì anh ta không nghĩ rằng mình có tội. Anh ta không cảm thấy mình nợ nần gì Thiên Chúa cả. Và như thế anh ta là nạn nhân của chính sự sốt sắng đạo đức của bản thân mình. Một sự xuất sáng đạo đức đã đẩy anh ta đến chỗ đánh mất đi cái khả năng nhận ra mình là tội nhân. Đánh mất đi cái khả năng hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa đích thật. Và đó chính là điều đáng ngại nhất trong cái thái độ, đời, trong đời sống tôn giáo và trong thái độ cầu nguyện của người pha trong bài tin mừng này. Kính thưa quý vị và các bạn, 
Sau khi đã phân tích các chi tiết trong bài tin mừng, tôi xin đề nghị với quý vị và các bạn hai gợi ý suy niệm. Gợi ý suy niệm thứ nhất về cách hành xử của người pha đi xêu. Người pha đi xêu ở trong bài tin mừng hôm nay đã không hề nói dối khi anh ta dâng lời cầu nguyện. Tất cả những điều anh ta nói đều là thật hết. Nhưng mà trong cái cách đánh giá của anh ta về chính bản thân mình và về hành động của mình, anh ta phạm phải ba điều sai lầm lớn, thậm chí là ba điều trí trá rất đáng phàn nàn. Trước hết, điều thứ nhất, anh ta đã coi những điều tốt lành mà mình làm được là những điều xuất phát từ chính bản thân anh ta. Chứ đó không phải là những ân huệ của Thiên Chúa. Anh lấy mình làm trung tâm và tự tại ở nơi mình. Đó là sai lầm đáng trách thứ nhất. Sai lầm đáng trách thứ hai là anh ta quá tự cao tự đại, tự cho mình thuộc hàng cao quý trong phương diện tâm linh và coi thường những người khác. Và cuối cùng, điểm đáng trách thứ ba đó là anh tưởng rằng mình đã hoàn thành mọi ý muốn của Thiên Chúa và mình hoàn toàn có thể hài lòng về chính mình. Anh ta tưởng rằng Thiên Chúa bị bắt buộc phải hài lòng về anh ta bởi vì anh ta đã sống quá chuẩn, chuẩn không cần chỉnh, không thể chết trách vào đâu được. Đó là ba cái điều sai lầm rất đáng trách của người pha đi Đó là ba sai lầm rất là lớn của người pha đi trong câu chuyện hôm nay. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta cũng có thể phạm phải những điều sai lạc đáng sợ ấy. Ví dụ như khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chẳng có tội lỗi gì, rằng mọi chuyện trong cuộc sống của chúng ta đều đâu vào đấy cả. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chẳng có lỗi gì để phải vào tòa giải tội. Khi chúng ta nghĩ rằng chắc hẳn Thiên Chúa và anh chị em phải hài lòng về chúng ta. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chẳng làm phiền gì ai, rằng chúng ta chẳng bao giờ vi phạm điều răn nào. Khi chúng ta nghĩ như thế là chúng ta đang phạm phải cái sai lầm rất là chết người của người pha ri trong bài tin mừng hôm nay. Nhưng thánh ý của Thiên Chúa thì không chỉ là chúng ta không làm điều xấu. Thánh ý của Thiên Chúa còn là chúng ta phải liên tục thực hiện những điều tốt lành và tích cực. Không tham lam, không bất chính, không ngoại tình đã là đáng khen lắm rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải đi xa hơn đó là chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như Thiên Chúa yêu họ vậy ai là người có thể thực hiện trọn vẹn được lệnh truyền đó của Thiên Chúa thưa anh chị em thế thế cho nên đó, thế cho nên nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mình đã sống chuẩn không cần chỉnh và không có gì đáng phải chê, không đáng phải thay đổi đáng phải chê trách cả thì đấy là chúng ta đang mắc vào cái sai lầm lớn lớn lao của người Pharisee trong bài tin mừng hôm nay. Cái gợi ý suy niệm thứ hai mà tôi đề nghị với anh chị em đó là về cách hành xử của người thu thuế. Cái xuất phát điểm của người Pharisee trong bài tin mừng thật là tốt lành, nhưng mà chính những điều tốt mà anh ta thực hiện được lại đã đẩy anh ta đến chỗ tự tại nơi trước nhan thiên chúa, ngạo mạn trong cái nhìn về tha nhân. Mù quáng không nhận ra được những lời mời gọi tích cực trong lệnh truyền và thánh ý của Thiên Chúa như chúng ta vừa nói. Trái lại, người thu thuế thì thế nào? Cái điểm xuất phát của người thu thuế trong dụ ngôn là một điểm tiêu cực. Anh ta thật sự là một kẻ tội lỗi. Anh ta không thể biện minh cho hành động tội lỗi mà anh ta đã phạm. Và ở trong lời cầu nguyện cũng như trong thái độ của mình, anh ta đã diễn tả một cách đánh giá đúng đắn về con người và về hành động của mình là một con người tội lỗi anh ý thức sâu sắc về về cái tình trạng tội lỗi của mình và anh mong mỏi anh tìm kiếm sự hòa giải với chính thiên chúa rồi anh hoàn toàn phó mình cho thiên chúa anh tuyên xưng rằng mình hoàn toàn lệ thuộc vào thiên chúa và anh van xin thiên chúa thương xót và thứ tha anh anh đã Đặt mình vào trong một thái độ và một cách hành xử rất đúng đắn. Một cách hành xử tôn vinh Thiên Chúa vì cho phép Thiên Chúa có thể ban tặng chính bản thân Ngài cho anh một cách hoàn toàn nhưng không. Và chính vì thế người thu thuế trong bài tin mừng đã được trở nên công chính. 
cái thái độ tâm linh cái cách thức cầu nguyện và cái thái độ ở bên ngoài của anh của người thu thuế ở trong bài tin mừng hôm nay để trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta kính thưa quý vị và các bạn có thể nói đi xa hơn một thái độ trong lời cầu nguyện bài tin mừng hôm nay đề cập đến những thái độ sống của chúng ta trước nhan thiên chúa và cho chúng và cho chúng ta thấy đâu là yếu tố làm cho chúng ta được nên công chính thật sự và đúng như chúa giêsu nói phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên Thank you.